வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் பொருளாதாரம் ஒரு அறிமுகம் அப்படின்ற சாப்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பேசிக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஜஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பேசிக்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் மனிதன் கண்ட முதல் தொழில் எதுன்னா பயிர் தொழில் அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மனிதன் கண்ட முயற் முதல் தொழில்னா பயிர் தொழில் நெக்ஸ்ட்டு தனியாக ஒருவருக்கு மட்டும் கிடைக்கும் வருமானத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தனிநபர் வருமானம் தனியாக ஒருவருக்கு மட்டும் கிடைக்கும் வருமானத்தை தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மற்ற எல்லாமே இது ஜஸ்ட் கதையாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைகள் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைகள் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு இது வந்து பார்த்துக்கோங்க பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைகள் உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு உற்பத்தி அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு தெரியும் இது பண்ணுறது தான் உழவர்கள் வந்து உற்பத்தி உணவு உற்பத்தி செய்கிறது அது எல்லாமே வந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குறது அது எல்லாமே உற்பத்தி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து நுகர்ச்சி அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட பொருள்களை வாங்குது வாங்குவதும் விற்பதும் நடைபெறும் இடம் என்ன சொல் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சந்தைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சந்தையில் மக்கள் தங்களோட தேவைகள் நிறைவு செய்வது கொள்வது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நுகர்ச்சி பொருள்களை வாங்குவதும் விற்பதும் நடைபெறும் இடம் சந்தை அந்த சந்தையில் பொருள்களை வாங்கி தங்களின் தேவைகளை நிறைவு செய்வது கொள்வதையே நுகர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து பொருளாதாரத்திற்காக நம்ம இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த அமர்த்தி ஆசேன் அப்படின்றவர் வந்து நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்த இயரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொருளாதாரத்திற்காக நோபல் பரிசு பெற்ற இந்திய அறிஞர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அமர்த்தி ஆசேன் எந்த இயர்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் நோபல் பரிசு ஸ்டார்ட் பண்ணி நோபல் பரிசு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் தான் பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ பொருளாதாரம் வந்து எந்த வருஷம் வந்து நோபல் பரிசு கொடுக்குறதுக்கு எலிஜிபிள் ஆட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் நம்ம அமர்த்தியாசன் எந்த வருஷம் வந்து நோபல் பரிசு வாங்கினாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அதுக்கப்புறம் பொருட்களை வாங்கி விற்பதற்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வணிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சந்தையில் பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதோடய விலை வந்து குறைகிறது பொருட்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அதிகரிக்கிறது ஒரு பொருளுக்கு வந்து ஒரு பொருளோட உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு பொருளோட இது வந்து உற்பத்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது சந்தையில் அதிகமாக கிடைக்கும் போது அதோடய விடை விலை வந்து மலிவாக இருக்கும் பொருளுக்கு வந்து டிமாண்ட் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய விலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சந்தையில் பொருட்கள் அதிகமாக குவியும் போது அதோடய விலை குறைகிறது பொருட்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அதோடய விலை வந்து அதிகரிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு தேவைகள் பெருக பெருக உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு நடவடிக்கைகளும் பெருகி கொண்டே செல்கின்றன இதையே பொருளாதார வளர்ச்சி என்று அழைக்கிறோம் ஸோ பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னா என்னென்னா உற்பத்தி அந்த பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை பார்த்தோல்ல உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு அதோட மூணோட நடவடிக்கைகளும் அதிகரிக்கும் போது தான் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது ஸோ பொருளாதார வளர்ச்சினா என்னென்னா தேவைகள் பெருக பெருக உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு நடவடிக்கைகளும் பெருகி கொண்டே செல்கின்றன இதையே பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பயிற்சி வினாக்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நுகர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதை நுகர்ச்சி சந்தையில் பொருட்கள் அதிகமாக குவியும் போது விலை வந்து குறையும் அதிகமாக இருக்கும் போது குறையும் பொருளாதாரத்திற்காக நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யாருன்னா அமர்த்தி ஆசன் எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அடுத்து சந்தைக்கு பொருள் வரத்து குறையும் போது விலை வந்து அதிகரிக்கும் குறையும் போது அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கும் போது குறையும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொறுத்துக்க நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஈட்டுவது நாட்டு வருமானம் பொருள்களை வாங்கி விற்பவர் யாருன்னா வணிகர் தன்னிறைவை அடைய பொருளாதார அறிவு அவசியம் உண்ண உணவு இருக்க இடம் உடுத்த உடை இது மூணு என்னென்னா அடிப்படை தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் பேசிக் தான் இந்த சாப்டரில் அமர்த்தி ஆசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அந்த இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ